அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பிற்கினிய எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த கணித வகுப்பிற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நமது இன்றைய வகுப்பில் செய்முறை வடிவியல் என்ற தலைப்பில் நாற்கரம் வரைதல் பகுதியை நாம் இன்று படிக்க இருக்கிறோம் கணித பாடத்தை பொறுத்தளவில் வடிவங்களை படிப்பது மட்டுமில்லாமல் அந்த வடிவங்களை சரியான அளவுகளில் வரைவது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு திறனாக கருதப்படுகிறது அந்த வகையில் நாம் கணித மற்ற எத்தனையோ பாடங்கள் நாம் படித்திருப்போம் ஆனால் நமது வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உருவங்களையும் நம்மால் சரியாக வரைய முடியுமா என்ற அந்த செய்முறை வடிவியல் என்பதில் கவனம் செலுத்தி நாம் படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நாற்கரம் அப்படிங்கிற ஒரு உருவம் அதிலே இருக்குது நாற்கரம் நான்கு கரங்கள் அதாவது நான்கு பக்கங்களால் அடைபடக்கூடிய ஒரு பலகோணம்தான் நாற்கரம் இங்கிலீஷில் அதை குவாட்ரிலாட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாற்கரம் வரைகிறதுக்கு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாத ஒரு ஐந்து அளவுகள் தேவை அதாவது நான்கு பக்கங்கள் ஒரு மூளை விட்டம் மூன்று பக்கங்கள் ஒரு மூளை விட்டம் இல்லை அப்படின்னா நான்கு பக்கங்களும் ஒரு கோணங்களும் கொடுப்பாங்க அல்லது மூன்று பக்கங்களும் இரண்டு கோணங்களும் தந்தாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த நாற்கரத்தை வரைய முடியும் கடந்த வகுப்பில் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு பக்கங்கள் ஒரு மூளை விட்டம் அதே போல் மூன்று பக்கங்கள் இரண்டு மூளை விட்டம் இருக்கக்கூடிய நாற்கரங்களே எவ்வாறு வரைவது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இன்றைய வகுப்பில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு பக்கங்களும் ஒரு கோண அளவு அதே போல் மூன்று பக்கங்களும் இரண்டு கோண அளவுகளும் வரக்கூடிய நாற்கரத்தை எவ்வாறு வரைவது அப்படி அது மட்டும் இல்லை அந்த நாற்கரத்துடைய பரப்பளவை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை பற்றி இன்றைய வகுப்பில் நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் மாணவர்களே முதலாவது கணக்காக எம் ஏ ஈக்குவல் டு நான்கு சென்டிமீட்டர் ஏ டி ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் டி ஹச் ஈக்குவல் டு நாலு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் எம் ஹச் ஈக்குவல் டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ஆகிய அளவுகள் உள்ள எம்ஏ டி ஹெச் என்ற நாற்கரம் வரைந்து அதன் பரப்பளவை காண்க இதுதான் நாம் செய்ய போகிற முதல் கணக்கு நாற்கரம் வரையணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய பரப்பளவையும் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் எந்த ஒரு உருவத்தை நம்ம வரைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு ரஃப் டயக்ராம் உதவி படம் அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம வரையணும் வரையலாமா உதவி படம் ஒன்று வரைகிறோம் இந்த உதவி படம் அப்படிங்கிறது நாம் முழு இந்த கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஒரு சின்னதாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அந்த படத்தை நம்ம போடுறோம் எப்படி வேணாலும் அது இருக்கலாம் நான்கு பக்கங்களால் அடைபடக்கூடிய ஒரு பலகோணம் உதவி படம் உண்மையான படத்து போலவே அமைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இதற்கு நாம் கொடுத்துருக்குறோம் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அதே எம்ஏடிஹெச் அப்படிங்கிற அந்த பெயரை நம்ம இடுவோம் ஒவ்வொரு உச்சிகளுக்கும் எம் ஏ டி ஹச் கடிகாரம் சுழலக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில் தான் எப்போதும் பெயரிட வேண்டும் எம் ஏ டி ஹச் இந்த நான்கு முனைகளுக்கும் அவங்க தந்த அதே பெயரை நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போ முதல் அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஏ ஈக்குவல் டு நான்கு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த அளவை எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளுடைய உதவி படத்தில் குறிச்சிருவோம் எம் ஏ எங்கே இருக்கு இந்த கீழே இருக்கு நாலு சென்டிமீட்டர் அடுத்த அளவு என்னது ஏ டி ஏ டி ஈக்குவல் டு மூணு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏ டி அப்படிங்கிற இந்த பக்க அளவு மூணு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் அடுத்ததா டி ஹெச் நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் டி ஹெச் எங்கே இருக்கு இந்த டி ஹெச் இந்த அளவு நாலு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்ததா எம் ஹெச் எம் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுடைய பக்கம் கடைசியாக கோணம் ஏ ஈக்குவல் டு எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அந்த ஏ அப்படிங்கிற எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்படிங்கிற 
கோணத்தை நம்ம குறிப்போம் ஆக இந்த கணக்கில் நமக்கு என்ன தந்திருக்காங்கன்னா இந்த நாற்கரத்துடைய நான்கு பக்கங்களும் ஒரு கோண அளவும் நமக்கு கொடுத்துட்டு நாற்கரத்தை வரைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாம் என்ன செஞ்சுட்டோம் உதவி படம் போட்டு அந்த உதவி படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஐந்து அளவுகளையுமே குறிச்சிருக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு வீடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்ம முதல்ல என்ன செய்வோம்னா பேஸ் மட்டத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொண்டு போவோம் அதே போல் எந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி செய்முறை வடிவியல் கணக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் பாட்டம் அடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியிலேருந்து நம்ம கணக்கை துவங்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது நாம் என்ன வரையணும்னா எம்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட்டு துண்டை நாலு சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள கோட்டு துண்டை வரைஞ்சுனா இந்த கணக்கை நாம் துவங்கணும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு கதிர் ஒன்று வரைஞ்சு கொள்வோம் எம் அப்படிங்கிற இந்த புள்ளி இங்கே குறிச்சிருவோம் அடுத்ததா நாலு சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள ஒரு வட்டவில் இது எம் இது ஏ எம் ஏ நாலு சென்டிமீட்டர் முதல் விஷயத்தை முடிச்சிருக்கிறோம் கீழே இருக்கக்கூடிய எம் ஏங்கிற ஒரு கோட்டு துண்டை லைன் செக்மெண்ட்டை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம் உதவி படத்துக்கு வாங்க இந்த உதவி படத்தில் எம் ஏ அது சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா எம்மில் இருந்து எந்த விஷயம் இல்லை இந்த ஏயை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏயில் வந்து எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்படிங்கிற அந்த கோணம் இருக்குது அப்போ ஏ அப்படிங்கிற அந்த கோணத்தை இப்போ நம்ம வரையலாம் அதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த ஸ்டெப் புள்ளி ஏயிலிருந்து தான் கோணம் வரைய போகிறோம் அப்போ அந்த புள்ளியில் வச்சு அதுக்கு இடதுபுறம் இடத்துல இருந்து எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரிக்கு எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரியில் ஒரு புள்ளியை வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த ஸ்கேலோட உதவியால் ஏயிலிருந்து ஒரு கதிர் ஒன்று வரைந்து விடுகிறோம் எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி இப்போ எம்ஏ வரைஞ்சிட்டோம் எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஏயிலிருந்து டி ஏயிலிருந்து டி எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது அப்போ இந்த தூரத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம்னா எம் ஏ அடுத்து டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆள அந்த புள்ளியை நம்ம குறிக்கிறதுக்கு நாம் காம்பஸ் உதவியால் அந்த அளவுக்கு ஒரு வட்டவில் வெட்ட போகிறோம் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் மூணு புள்ளி ஆறு அப்படிங்கிற அளவில் நாம் எடுத்துருக்கிறோம் ஏயில் வச்சு ஒரு வட்டவில் வெட்டுறோம் அது ஏற்கனவே போட்ட அந்த கதிரை ஒரு இடத்துல வெட்டுது அந்த வெட்டக்கூடிய இடத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் பாருங்கள் உதவி படத்தில் எம்ஏ அது டி டி என்ன சென்டிமீட்டர் மூணு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் இப்போ எம் கிடைச்சது ஏ கிடச்சிருச்சு டீயும் கிடச்சிருச்சு அப்போ இன்னொரு முனை எது அப்படின்னா ஹச் இந்த ஹச் அப்படிங்கிறது எம்லேருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் தூரத்துலேயும் டீலேருந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரத்துலேயும் இருக்கிறதுனால நாம் எம்லேருந்து நம்ம வரைய போகிறோம் எம்ஐ அது மையமாக வச்சு ஒரு வட்டவில் வரைய போகிறோம் என்ன அளவுக்கு அப்படின்னா ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வரைய போகிறோம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவில் எம்ஐ மையமாக வைத்து ஒரு வட்டவில் வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்ததா இந்த நாலு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற அந்த அளவை எடுக்க போகிறோம் நாலு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்தை வச்சு இப்போ இங்கே எங்கே வைக்கணும் முதல்ல எம்மில் வச்சோம் இப்போ நம்ம வைக்க போகிறது டி அப்படிங்கிற இடத்துல டி அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு அந்த வட்டவில்ல வெட்டுறோம் ஏற்கனவே நாம் வரைந்த வட்டவில்லையும் இப்போ டீலேருந்து நம்ம வரைந்த வட்டவில்லும் ஒரு இடத்துல வெட்டுது அந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் எம் ஏ டி ஹச் இப்போ நம்மளுடைய ஸ்கேலோட உதவியால் இந்த புள்ளியை இணைச்சிருவோம் எம்மையும் ஹச்சையும் இணைச்சிருவோம் அதே போல் டீயையும் ஹச்சையும் இணைச்சிருவோம்
நமக்கு தேவையான நாற்கரம் கிடைத்து விட்டது எம் ஏ டி ஹச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாற்கரமானது நமக்கு கிடைத்து விட்டது இந்த அள அளவுகளை நாம் எழுதிடுவோம் எம் ஹச் எவ்வளோ எடுத்தோம்னா ஐந்து சென்டிமீட்டர் எடுத்தோம் அதே போல் டி ஹச் அப்படிங்கிறது நாலு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்தோம் இந்த அளவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வரைந்த படத்துலேயும் கொண்டு போய் எழுதிடுறோம் அது மட்டும் இல்லை அவங்க என்ன சார் நாற்கரம் வரைங்க வரைஞ்சிட்டோம் அது மட்டும் அதோடைய பரப்பளவையும் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த நாற்கரத்தோடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு நாற்கரத்தின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹச் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் டூ சதுர அலகுகள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாற்கரத்துடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதில் டி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா டி மீன்ஸ் டயக்னல் மூளை விட்டம் மூளை விட்டம்னா என்ன நான்கு உச்சிகள் இருக்குது எதிர் எதிர் உச்சிகளை இணைத்து போடக்கூடிய கோட்டுக்கு பேர் தான் மூளை விட்டம்னு பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மூளை விட்ட அளவும் நமக்கு தேவை அது மட்டும் இல்லாமல் ஹச் ஒன் ஹச் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது ரெண்டு என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த மூளை விட்டத்திற்கு வரையக்கூடிய செங்குத்து கோடுகள் அதற்கு எதிர்முனையிலிருந்து வரையக்கூடிய செங்குத்து கோடுகளுடைய நீளம்தான் ஹச் ஒன் ஹச் டூ இந்த ரெண்டு பேரும் அப்போ நாற்கரம் வரைந்தது முடிச்சு மட்டும் இல்லாமல் நாம் இந்த இரண்டு செயல்பாடுகளையும் அதாவது டி ஹச் ஒன் ஹச் டூ இந்த மூணு பேரையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதோடைய பரப்பளவு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த நாற்கரத்துக்கு எத்தனை மூளை விட்டோம் இரண்டு மூளை விட்டோம் ஆனால் கணக்கு செய்வதற்கு ஏதாவது ஒரு மூளை விட்டம் நமக்கு போதுமானது அப்போ நம்ம எதை இணைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எம்மையும் டியையும் இணைச்சிருவோம் இணைச்சிட்டோம் இதுதான் நமக்கான டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூளை விட்டம் இந்த மூளை விட்டத்துடைய நீளம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் நம்மளுடைய காம்பஸோட உதவியால் அளந்துருவோம் இது ஐந்து புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்குது அந்த மூளை விட்டத்துடைய அளவையும் நான் எழுதிட்டேன் அஞ்சு புள்ளி ஒன்று சென்டிமீட்டர் சரி சார் அடுத்து என்ன பார்க்கணும் ஹச் ஒன் அப்படிங்கிறதும் ஹச் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கணும் செங்குத்து நீளங்களை நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இந்த மூளை விட்டத்தில் இருந்து அதற்கு எதிர இருக்கக்கூடிய உச்சிக்கு ஒரு செங்குத்து கோடு போட போகிறோம் அதே போல் இந்த மூளை விட்டத்துக்கு இது எதிர இருக்கக்கூடிய உச்சியிலிருந்து ஒரு செங்குத்து கோடு போட போகிறோம் அவங்களுடைய நீளங்கள் எவ்வளோன்னு அளக்க போகிறோம் அதற்காக நம்ம மூளை மட்டங்களை பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு மூளை மட்டத்தை இந்த மூளை விட்டத்துடைய அதற்கு இணையாக நம்ம வச்சு அந்த உச்சிக்கு நேராக கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறோம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு டாட்டா டாட்டா போட்டுரும் அதே போல் இந்த உயரத்தை செங்குத்து உயரத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை ஹச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த செங்குத்து உயரத்தை ஹச் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹச் ஒனுடைய அளவு என்ன ஹச் டூவோட அளவு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஹச் ஒனுடைய அளவு மூணு புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அதே போல் ஹச் டூவோட அளவை பார்ப்போம் இது ரெண்டு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆக ஒரு எம் ஏ டி ஹச் அப்படிங்கிற ஒரு நாற்கரம் வரைஞ்சோம் நான்கு பக்க அளவுகள் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு கோண அளவு எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி 
அப்படிங்கிறத இங்கே போய் வச்சு இருந்தோம் அதை வச்சு நாற்கரத்தை வரைஞ்சு முடிச்சிடு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சோன்னா அதோடைய பரப்பளவு தேவைப்பட்டதுனால எம் டி அப்படிங்கிற ஒரு மூளை விட்டத்தை பார்த்து அதோடைய அளவு அஞ்சு புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டருங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்ததா ஹச் ஒன் ஹச் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூளை விட்டத்திற்கு வரையப்படக்கூடிய செங்குத்து கோடுகளுடைய நீளங்கள் தேவைப்பட்டதுனால அதை மூளை மட்டங்களை பயன்படுத்தி ரெண்டு அளவுகளையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒரு அளவு மூணு புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அதை ஹச் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் மற்றொரு அளவு ரெண்டு புள்ளி எட்டு அதை ஹச் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு நாற்கரத்துடைய பரப்பளவை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நாற்கரம் எம் ஏ டி ஹின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹச் ஒன் பிளஸ் ஹச் டூ சதுர அலகுகள் ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு டிங்கிற மூளை விட்டம் எவ்வளவு அளவு தெளிஞ்சிருக்கிறோம் அஞ்சு புள்ளி ஒரு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஹச் ஒன் மூணு புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் பிளஸ் ஹச் டூ அப்படிங்கிறது ரெண்டு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு மூணு புள்ளி ஒன்பதையும் ரெண்டு புள்ளி எட்டையும் கூட்டுங்க மூணு புள்ளி ஒம்போதையும் ரெண்டு புள்ளி எட்டையும் கூட்டுங்க ஒம்பது எட்டு பதினேழுக்கு ஏழு மீது ஒன்று புள்ளி வந்துடும் ஒன்று மூணு நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு புள்ளி ஏழு ஈக்குவல் டு இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டை வச்சு மேலே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு புள்ளி ஒன்றை நம்ம வகுப்போம் ஓரண்ட ரெண்டு ஈரண்ட நாலு மிச்சம் ஒன்று பதினொன்று புள்ளி புள்ளிக்கு அடுத்த இலக்கத்தை எடுக்கிறதுனால ஈவுலேயும் புள்ளி வச்சிடறோம் ஐரண்ட பத்து மிச்சம் ஒன்று திரும்ப ஐரண்ட பத்து அப்போ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு புள்ளி ஏழு ஈக்குவல் டு இந்த இரண்டு எண்களையும் பெருக்கணும் ஒன்று ஏழு ஜீரோ எட்டு அஞ்சு இங்கே கண்டிப்பாக நம்ம புள்ளி வைக்க போகிறோம் ஈவுக்கு அப்புறம் இங்கே தசம புள்ளிக்கு அப்புறம் இரண்டு இலக்கம் தசம புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு இலக்கம் மூணு இலக்கம் தள்ளி புள்ளி வச்சிட்டோம்னா பதினேழு புள்ளி ஜீரோ எட்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நாற்கரம் எம்ஏடிஹெச்னு சொல்லக்கூடியதுடைய பரப்பளவு பதினேழு புள்ளி ஜீரோ எட்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வருது புரிஞ்சுதுங்களா ஏபி ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏடி ஈக்குவல் டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் சிடி ஈக்குவல் டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பிஏசி ஈக்குவல் டு ஐம்பது டிகிரி மற்றும் ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு அறுபது டிகிரி ஆகிய அளவுகள் கொண்ட ஏபிசிடி என்ற நாற்கரம் வரைந்து அதன் பரப்பளவை காண்க மொத்தத்தில் எத்தனை அளவுகள் தந்திருக்குன்னு பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அளவுகள் ஒரு நாற்கரம் வரைவதற்கு கண்டிப்பாக ஐந்து அளவுகள் தேவை அப்போ இந்த கணக்கை நம்ம வரைவதற்கு முதலாவதாக நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ரஃப் டயக்ராம் உதவி படம் போடணும் போடுவோமா உதவி படத்தில் நாம் நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் ஒரு நாற்கரத்தை நம்ம வரைந்திருக்கிறோம் இதற்கு இந்த உச்சிகளுக்கு என்ன பெயரிடணும் ஏபிசிடி அப்படின்னு பெயரிடணும் ஏ பி சி டி அந்த உதவி படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை கொண்டு போய் நம்ம எழுதுவோம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏபி இருக்கு இல்லையா இதில் ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத எழுதிடுவோம் ரெண்டாவது ஏடி ஏ டி இருக்கிற இடத்துல ஐந்து சென்டிமீட்டரை எழுதிடுவோம் சிடி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்ததா ஆங்கிள் பிஏசி ஈக்குவல் டு ஐம்பது டிகிரினா மூணு எழுத்து இருக்குது எதை எடுக்கிறது நடுவில் இருக்கிற எடுத்த எழுதுக்க ஆங்கிள் பிஏசி ஈக்குவல் டு ஐம்பது டிகிரி பிஏசி அப்போ குறுக்க நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு கோடு போடணும் இந்த கோண அளவு எத்தனை டிகிரி ஐம்பது டிகிரி அடுத்தது ஆங்கிள் ஏபிசி நடுவில் இருக்கக்கூடிய இதை கவனிங்க பிங்கிற கோணத்துக்கு பிங்கிற முனைக்கு அறுபது டிகிரி வரப்போகுது ஏபிசி ஏபிசி அப்போ இந்த இடத்துல அறுபது டிகிரி அப்படிங்கிறத குறிச்சிடுவோம் அடிப்பக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏபி வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் 
அந்த ஏழு சென்டிமீட்டர் அடைய வரைஞ்சு நம்ம கணக்கை நம்ம ஆரம்பிப்போம் முதல்ல ஒரு கதிர் ஒன்று வரைஞ்சுக்கிடுவோம் ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்துருக்குறோம் இந்த ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்து வெட்டியாச்சு இந்த வெட்டக்கூடிய இந்த இடத்த நாம் பி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நாம் நிறைவே செஞ்சுட்டோம் அடிப்பக்கத்தை வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்ததாக ஏ உதவிப்படத்தை பாருங்கள் கோணம் ஏ ஐம்பது டிகிரி கொடுத்துருக்குறாங்க கோணம் பி அறுபது டிகிரி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம வரைஞ்ச அடிப்பக்கத்தில் ஏக்கும் ஒரு கோணம் வரைய போகிறோம் பி அப்படிங்கிறதுலேருந்தும் ஒரு கோணம் நம்ம வரைய போகிறோம் வரையலாமா அதற்காக நாம் கோணமானியை பயன்படுத்த போகிறோம் கோணமானியை ஐம்பது டிகிரி ஐம்பது டிகிரி குறித்து ஏ வழியாக ஒரு கதிர் வரைஞ்சிடும் அதே போல் பி அப்படிங்கிற முனையிலிருந்து அறுபது டிகிரி கோணம் வரைய போகிறோம் அதுக்கு எதிர்த்து சைடிலிருந்து அளக்கிறோம் அதுக்கு நேரம் ஒரு புள்ளியை வைத்து அதை எடுத்துகிட்டு ஸ்கேலோட உதவியால் ஒரு கதிர் ஒன்று வரைஞ்சிடும் ஏ கோணம் ஏ ஐம்பது டிகிரி கோணம் பி அறுபது டிகிரி இப்போ நமக்கு ஒரு முக்கோணம் கிடச்சிருச்சு கிடச்சிருச்சா இந்த முக்கோணத்தை பயன்படுத்தி மீதி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் மீதி என்ன இருக்குது ஏ பி இந்த வெட்டக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம என்ன பேர் வச்சிடலாம் சி அப்படிங்கிற பேர் வச்சிடலாம் டி அப்படிங்கிற இன்னொரு இன்னொரு முனை தேவை அப்போ இந்த முனை எந்த பக்கம் வரப்போகுது இந்த பக்கம் தான் வரப்போகுது சரி அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டி அப்படிங்கிற இந்த முனை ஏயிலிருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரத்துலேயும் சியிலிருந்தும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரத்துலேயும் அது இருக்குது அப்போ நாம் நம்மளுடைய காம்பஸோட உதவியால் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு வட்டவில் வரைய போகிறோம் முதலாவதாக ஏஐ மையமாக வைத்து ஒரு வட்டவில் ஏன்னா ரெண்டுமே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் அதனால் நான் அளவை மாற்றாமல் மறுபடியும் சியில் வச்சு இது ஒரு வட்டவில் இந்த இரண்டு வட்ட விற்களும் ஒன்றே ஒன்று ஒரு வெட்டக்கூடிய இந்த புள்ளிக்கு நாம் என்ன பேர் வைக்கிறோம் டி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் இப்போ ஏயையும் டியையும் இணைச்சிருவோம் அதே போல் சியையும் டியையும் இணைச்சிருவோம் ஏயிலிருந்து டி எவ்வளோ தூரம்னு சொன்னோம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அந்த அளவை அதில் கொண்டு போய் குறிச்சிருவோம் அதே போல் சியிலிருந்து டியும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தான் அந்த அளவையும் அதில் நம்ம எழுதிடுவோம் கொடுக்கப்பட்ட மூன்று பக்க அளவுகளையும் இரண்டு கோண அளவுகளையும் படத்தில் நாம் குறிச்சிட்டோம் நமக்கு தேவையான ஏபிசிடி என்கிற நாற்கரம் கிடைத்து விட்டது போன கணக்கில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் மூளை விட்டம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மூளை விட்டத்துக்கு அது எதிர் உச்சியிலிருந்து நாம் செங்குத்து கோடுகள் வரைந்து அந்த செங்குத்து கோடுகள் எவ்வளவு நீளம்ங்கிறதையும் அளந்து அதுக்கான ஃபார்முலாவில் போட்டு ஆன்சரை கொண்டு வந்தோம் அந்த ஸ்டெப்பை இப்போ நாம் செய்ய போகிறோம் மூளை விட்ட நீளம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் அளந்துருவோம் காம்பஸோட உதவியால் நாம் அளந்துருவோம் ஆறு புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் ஆறு புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் இந்த மூளை விட்டம் அதை கூட நம்ம டி அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த வேலை என்னென்னா இந்த மூளை விட்டத்திலிருந்து மூளை விட்டத்திற்கு எதிர் உச்சிகளில் இருந்து செங்குத்து கோடு வரையணும் அதை நம்ம செய்ய போகிறோம் அதற்காக நாம் மூளை மட்டங்களை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த அளவை எழுதிட்டோம் இதை நம்ம H1 ஒன் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எதிர் உச்சி பியிலிருந்து இதற்கு ஒரு வரையலாம் நம்ம 
நாம் H2 வரைஞ்சிட்டோம் H1 அதோடைய அளவு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் H2 அதோட அளவு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆக மூளை விட்டத்துடைய அளவு ஆறு புள்ளி நாலு ஹச் ஒன் சொல்லக்கூடிய முதல் செங்குத்து கோட்டோடைய நீளம் மூணு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகவும் ஹச் டூ அப்படிங்கிறது அஞ்சு புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆகவும் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இப்போ நாம் நாற்கரத்துடைய பரப்பளவை பார்த்துடலாம் நாற்கரம் ஏ பி சிடியின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு டி இன்ட்டு H1 ஒன் பிளஸ் ஹச் டூ சதுர அலகுகள் இதுதான் நாற்கரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு பாருங்க ஆறு புள்ளி நாலு இன்ட்டு ஹச் ஒன் எவ்வளோன்னு பாருங்க மூணு புள்ளி எட்டு ப்ளஸ் ஹச் டூ எவ்வளோன்னு பாருங்க ஈக்குவல் டு அரை இன்ட்டு ஆறு புள்ளி நாலு இன்ட்டு ரெண்டையும் கூட்டி வந்த மதிப்பு ஒம்பது புள்ளி ஒன்று ஈக்குவல் டு இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டை வச்சு மேலே இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு எண்ணை நம்ம வகுக்கணும் ரெட்டப்படையாக இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம வகுத்துடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்ட ஆறு தசம புள்ளி வச்சிடுறோம் ஈ ரெண்ட நாலு அப்போ மூணு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு ஒம்பது புள்ளி ஒன்று இந்த இரண்டு மதிப்புகள் வருது இந்த ரெண்டு பேரையும் பெருக்கி பதில் எழுத போகிறோம் இப்போ நம்ம மறக்காமல் தசம புள்ளி வைக்கணும் தசம புள்ளிக்கு வலது பக்கம் ஒரு இலக்கம் இங்கேயும் ஒரு இலக்கம் அப்போ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு இலக்கம் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நாற்கரம் ஏபிசியுடைய பரப்பளவாக நமக்கு கிடைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அன்பு கிரிய மாணவர்களே வடிவியலில் உருவங்களே வரைகிறதுல வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு திறன் அந்த திறனை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் மேம்படுத்துறதுக்காக நமது பாட நூலில் கொடுத்துக்கக்கூடிய அனைத்து கணக்குகளையுமே முறையாக செஞ்சு நீங்கள் பழகுனீங்கன்னா இந்த நாற்கரம் மட்டும் இல்லை அடுத்து இருக்கக்கூடிய நாற்கர குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைத்து உருவங்களையும் மிக சுலபமாக எளிதாக உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் வரைய முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனை அதே போல் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா உங்களுடைய வீட்டில் அந்த கணக்குகளை எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்து பார்த்து பழகுமாறு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்